श्री विद्याधर अनास्कर यांनी भांडगावकर अँड कंपनी या सनंदी लेखापालाकडून रुपी बँकेचे ड्यू डिलिजन्स करून घेतल्यानंतर बँकेचे विलनीकरण करून घेणे शक्य असल्याचे निदर्शनास आल्याने विलनीकरण करण्याचा अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यास सुरुवात केली आहे या पार्श्वभूमीवर या बँकेचे अन्य सक्षम बँकेत विलनीकरण करण्यासंदर्भात आज तागायत अनेक प्रयत्न झाले सुरुवातीला सारस्वत बँक त्यानंतर बँक ऑफ इंडिया पंजाब नॅशनल बँक कॉर्पोरेशन बँक अलाहाबाद बँक ठाणे जनता बँक व बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश न आल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सदर बँकेचे विलनीकरण करण्यात येणे शक्य आहे का यासंबंधी अभ्यास अहवाल सादर करण्याच्या सूचना राज्य सरकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष श्री विद्याधर अनास्कर यांनी केले रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव हा दोन्ही बँकेच्या संमतीने पाठवण्याची सूचना रिझर्व्ह बँकेने केल्याने मागील सहा महिने अथक परिश्रम करून दोन्ही बँकांनी राज्य शासनास दिनांक तेरा जानेवारी दोन रोजी सादर केलेल्या संयुक्त प्रस्ताव राज्य शासनाने दिनांक सतरा जानेवारी दोन रोजी अंतिम मंजुरीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवलाय सरकारचा एक मानबिंदू असलेल्या रुपी सहकारी बँकेचं विलिनीकरण महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमध्ये होण्याच्या दृष्टिकोनातून पहिलं पाऊल मैं या दोगांचा संमति ने जॉइंटली विलिनीकरणा प्रस्ताव नुकत रिजर्व बैंक आम्मी दाखिल के लिए रिजर्व बैंक ने अत्यंत सकारात्मकपण कारवाई ताबड़ोब सुरू है कालपासन रिजर्व बैंक अनेक पदाधिकार आम आवश्यकता कागजपत्र मगनी करना सुरुआत के लिए यह प्रस्ताव में सगत महत्वाचे रूपी बैंक को ठेवीदाराला को ही कट कि सैक्रिफाइस करावा लगना नहीं हा सगत महत्वाचार है त्या प्रस्तावामध्ये आम्ही असं प्रस्तावित केलेलं आहे की रुपी बँकेचे काही एक लाखाचे आतले ठेवीदार आहेत त्यांना ताबडतोब म्हणजे एक वर्षाच्या आतमध्ये वीस टक्के दर दोन महिन्यांनी अशा प्रकारे दर दोन महिन्यांनी वीस टक्के अशी रक्कम त्यांना साडेसात टक्के व्याजासकट मिळणार आहे 